İstanbul'a sodalarında soluksuz bir hafta daha bu videoda sizi bekliyorum. Geldiğimiz günden beri kafama koyduğum dolaşı yaptık ama nasıl yaptık? Yoğun bir hafta geçirdik. Ödülü muhteşem oldu. Biz tam zamanlı macera perestler, Başak ve Ömer. Tekneli yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Hayatımız her zaman aksiyon doluydu ama teknemiz İstanbul'u alıp 4 sene boyunca bu yolculuğa hazırlandıktan sonra bambaşka bir hayata geçiş yaptık. 2022'de Türkiye'den başladığımız yolculuğumuza Karayip Denizi'nde devam ediyoruz. Bizimle birlikte yeni yerler görmek, yeni maceralar yaşamak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Samplast orijinal adı ile Gunayala'ya geldiğimizden beri aklımda balıkçılarla ıstak uzağına gitmek var. Gunayala bölgesini oluşturan 365 adanın bir çoğunda yerleşim yok. Biz zamanımızın büyük kısmını internet iyi çektiği için Asukar kasabasına yakın Varsa Dalıp koyununa geçiriyoruz. E arkadaşlarımızın çoğunu da haliyle bu kasabadan edindik. Böyle kara kuru durduklarına bakmayın. Gunalar tanıdığımız en sakin, nazik, arkadaş canlısı, barışçıl ve çalışkan insanlar. Louis bu hafta ekibi toplamış. Yanında demirde olduğumuz adada kalıp bir hafta balık tutmak için evden izin almışlar. Bizi de götürün video çekelim deyince kırmadılar. Genelde tek başlarına daha fazla hızlı anlamak istediklerinde de ekip olarak balığa çıkıyorlar. Bir kişi kayıkta bekleyip onları takip ederken ekibin geri kalanı alt peşinde oluyor. Özellikle derin sularda avlanırken köpek balıkları yüzünden temkinliler. Buradaki köpek balıkları insanlarla ilgilenmiyorlar, insanlara saldırmıyorlar ama zıkkının ucunda bir balık çıkılırsa işlere şekli değişebilir. Balıkları hiçbir zaman üzerlerinde taşımıyorlar. Yakalar yakalamaz kayı atıyorlar. Maalesef sadece erkek çocuklara bu mahareti öğretiyorlar. Yaklaşık 10 yaşına gelmiş tüm erkek çocuklar ufak ufak kayık kullanmayı, kürek çekmeyi ve dalmayı öğrenmeye başlıyor. Deniz kızı gibiler diyeceğim bana güleceksiniz. Suyun üzerinde konsantre oluşları, en ufak bir çaba göstermeden dibe doğru süzülüşleri, bildiğin hepsi birer deniz kızı. 
Galiba nasıl işler pek de hayal ettiğim gibi gitmedi. Onların daldığı kadar derine inmek bizim için mümkün değil. Onlar 18-20 metreye dalarken biz 8-10 metrede arkalarından baktık ki bunun için de kendimizi çok zorlamamız gerekti. Kaldı ki ilk bir saatte bizim enerjimiz tamamen bitti. Biz çok direnmeden kaderimize razı olduk. Onlar da bizim oralarda stakoz bulamayınca yandaki adaya doğru yelken açtılar. Benim böyle de bir fantazim vardı. Buna arkadaşlarla gidecektik, dalacaktık, balık vuracaktık, ıstakoz yakalayacaktık. Arkalarından 3 metre dalamadık. Kaç metre dalıyor onlar? 30 mu o kadar? Ya ben diyorum ki kulağım açılmıyor. Nasıl böyle buralarım sızlıyor, her tarafım yok yani. Benden gittikçe uzaklaşıyor. Bir de yani çok da suda kalıyorlar. 30 var mıdır ya? E vardır tabii. Ben... Ona dalabildiğime ve bunun arkasına hiç dalamadığıma göre evet 15-20'si vardır. İşte buraya kadarmış bu fantezide ama size göstermiş olduk en azından. 15-20 olur mu? Bir benim en az 25-30. Acayipti ya. Dalıyorlar bir de kaç dakika duruyor adam. Bundan sonra aslında kızım para verirken pazarlık yaparken 2-3 defa düşünüyor. Zormuş ya. Neyse bizimkiler bastı yelkenin Ömer çocukların arkasından böyle dalmaya çalışıyor. Baytak baytak artık böyle 5. metreden sonra bir ayağı bir tarafa bir ayağı bir tarafa gidiyor. Aklıma ne geldi biliyor musun? Çağlar şey diyordu ya bu adam 60'ına gelmeden öldüreceksin diyordu ya. <gülüyor> Dedim acaba o gün bugün mü? Bu arada hava kopuyor şu an. Ömer Hoca niye bu kadar esiyor burada? Hangi fırtına? Beri, beri, kasırga. Beri geldi. Doğu Karayipler'de kasırga var. Ee, çok zamansız, zamansız derken sezonun içindeyiz ama çok erken başladı. Ve maalesef o bölgede olan Türk tekneleri de var. Hepsine şimdiden geçmiş olsun diyoruz. Aklımızı onlarda sabahtan akşama elimizde telefon çok da rahatsız etmek istemiyoruz. Ama işte insanın aklına da düşüyor. Etkisi buraya kadar geldi. Burada bile böyle estiğine göre hiç düşünemiyorum oralarda nasıl estiğini. Neyse, biz bir tarhana patlattık. Karnımızı doyuracağız şimdi tarhanamızla. <gülüyor> ne onları, diyorsun? O, onları gösterip konuşabilirsin ya. İlla ki kendini çekmene gerek yok. Bu kendinizi çekmeyen diye yazan yorumlara takipçilerle bir görüşmek istiyorum tekrar. Arkadaşım, Ömer, Ömer Öcen'in beynine kazındı. Ne zaman en büyük kamerayı alsam kendime çevirsem. Kendini çekme, kendini çekme. Niye kendini çekiyorsun? Neyse, ki? bizim yorgun savaşçılar geliyorlar. Hola. ¿Qué tienes? Como langosta. Ah. Langosta, no pescado. Se ha pescado sí. Me voy a ir la flecha. La flecha no agarra. Pero no langosta aquí, ¿eh? Aquí no. no. Aksın. Aksın. Aksın kamera gitti. Dün çocukların arkasından da alacağız derken GoPro'dan olduk. Ekran gitti. Çekiyor mu ne çekiyor belli değil çekmiyor büyük ihtimalle. Ee, ona bir bak Su canım. aldı. Ona bir bak çekiyor da. Hem de housing'i de vardı ona rağmen bu su ne, aldı. Bu ne bu bu bu ne bu. Hmm.
dakika bak. Bu ne? Bak durmuyor. Takıldı. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Kabak tatlısı yaptım. Ya. Ne yapacağımızı şaşırdık. Özlem, olan, yemek özleminden. Önemli olan kabak tatlısı. Boş ver GoPro'nun garantisi var. İki <gülüyor> ay sonra gelir yenisi. Artık GoPro gittiğine göre emekler gizmaya geçiyoruz. Hmm. Bunu tekne karadayken almıştım ben. Hmm. Evet. Çok da kullandım. En çok sevdiğim kısmı şarjı çok dayanıyor. Telefonu bağlarsan yani uygulamasıyla çalıştırırsan aynı zamanda gimbal olduğu için tracking fonksiyonu da var. Ama su altı fonksiyonu Ama yok. senin su altı su yok zaten de senin çok seveceğin bir şey var. Kendime çevirince bile bana dönmüyor. Aferin ona. Aferin ona. Akıllı. Sürekli akıllı. etrafa bakıyor. Akıllı. Yeni bir GoPro edinceye kadar bununla idare etmek zorundayız. İkinci el almıştın değil mi bunu? Ben bunu ikinci. Ben bütün elektronikleri genelde ikinci el alıyorum. Çünkü böyle alıp oynayıp işte iki gün oynadıktan sonra Aa, tamam bir kenara attım bakarız başka bir zaman kullanırız deyip kullanmayanlar oluyor. Onlar çok uygun fiyatlarla satıyorlar. Özel, bunu özellikle... 1000 liraya almıştım bunu ben 64 GB kartı ile beraber. Şu an herhalde 64 GB kartı 1000 liraya alamayız yani. Özellikle drone çok iyi çıktı değil mi? Drone, Az drone da evet hiç kullanılmamıştı. Hala da kullanıyoruz. Üzüldüm ben şimdi GoPro'ya. Ama idare edeceğiz bununla. Onun housing'ini evet. değiştirmen lazım bence. Housing de su aldı zaten. Bence. Ondan ilk önce housing su aldı ama dün çocuklar ne dedi? 18-20 metreye dalmışlar. Hmm. Biz o kadar dalmamışızdır ama demek ki bir 10 metreyi zorlayınca Olabilir. E, GoPro ilk önce housing'i su aldı. Sonra kendisi su aldı. Bir de nasıl oldu bilmiyorum. Ekranı falan bile çizilmiş. E yani. Sen bu zorlamaları iyice ne söyle. Metreleri ver de metrajları garantiden değiştiremeyelim olur mu? <gülüyor> GoPro bizim videoları hastaymış. Her hafta bizi seyrediyorlarmış ekipçe. Ofiste açıyorlarmış. Hem de Amerika ofisinde. Kapattım. Çıldırdı mı hava iyice? Evet ya 30'un üzerine çıktı. İkinci kere oluyor bu burada. Samlas'ta ikinci kere böyle bir hava görüyoruz. Ama bu bayağı uzun süreli oldu. İlk gördüğümüz... Ee... Söylemiştim Claude Polio tavuk poposu. Neden tavuk poposu deniyordu? Rüzgar çok şiddetlendiğinde sıfırdan birden böyle tuzlara kırklara vurdu. Hindistan cevizi ağaçlarının yaprakları tavuk poposu gibi ayrılıyor konusuydu. Şuradan görünüyor şimdi. Aslında biz sahile herhalde bir iki bin mesafede falanız. Ama bu hava deniz kaldırmaya yetti. de artık çalışmıyor. Demin bir hava 30 herhalde 35'e dayandı. 35'e dayanınca kapattı kendini. Biz de bütün gün hiç dışarı çıkmadık. Burada okuyoruz. Okuyoruz biz. Beraberce okuyoruz. Bugün cumartesi sabahı bir, bir acil durum söz konusu. Şimdi bizim Temmuz için hiç e, rezervasyonumuz yoktu. Ben zaten okula başlamıştım programa Marmara Üniversitesi'nde. Onun için hep aynı yerde duruyorduk. İnternet olan yerde duruyorduk. Ama bir sürpriz oldu. Üst üste iki tane rezervasyon aldık Temmuz başı için. İlk misafirler dört gün kalacaklar. Sonradan gelecekler de iki gece kalacaklar. Arada da bir gün boşluk olacak. E, aynı zamanda biz tekneyi Eylül'de bırakıp gitmeyi planladığımız için stokları da eritiyorduk. Etraflıca bir alışveriş siparişi vermek durumunda kaldık. Hemen onu hallettik. Sabah gönderdik. Pazartesi günü malzemeler gelsin diye. Bu arada Bimini'ler artık un ufak oldu. Ayrılmaya başladılar. Her yerlerinden atıyorlar. Bunları indirdik. İlk iş bunları dikip bir yerine koyacağım. Bu aslında balıkçıların ağ tamir etmek için kullandığı çok güçlü naylon bir ip. Koparmak mümkün değil. Isıyı gördüğünde ya da artık çok çok yük bindiğinde kopuyor. Yıllar önce bana bunu öğrende Onur Kaptan vermişti. O zaman bir şeyler dikmeye çalışıyordum. Aa al bunlarla dik hem de sağlam olur. Güneşten etkilenmez ağ malzemesi olduğu için demişti. O zamandan beri şu kocaman ruloyu kullanıyorum. Tabii ki ben kullanamadım bile sayılır yani. Olduğu gibi duruyor rulo. Bununla dikiyorum bir minelere yırtıldığında. Gerçekten çok da faydası oluyor. Bayağı uzun süreli dayanıyor yani. Normalde kullandığım ipler gibi değiller. Neden tatlım? Sabahın köründe ne iş böyle? İşte bir an önce bitsin öbür işlere başlayayım diye. Bak yaklaş. Bu aslında çok zor bir iş değil. Yani şurada delikler var. Bu delikleri denk getirip. Şurada iki kat var. Burada bir kat var. 
Deliklerin üzerinden dikiyorum. Bunu böyle yapıyorum. Çünkü daha kalın bir iğne kullansam ve yeni delikler açsam zaten bu kumaş artık özelliğini yitirmiş ve unu ufak olma noktasında. Bu sefer bu hatta zarar vereceğim. Onun için mevcut delikleri kullanarak devam ediyorum. Çok el oyalayıcı ve zaman alıcı bir şey. Kolay ama biraz bel ağrıtıyor onun için. Biz ona deli işi diyoruz. Deli işi. <gülüyor> Tam bana göre. Bayılırım ben böyle katı tonik işlere. Kanaviçe yapmak olsun. Dikiş dikmek olsun. Örgü örmek olsun. Size kolaylıklar çok, diliyoruz. Çok rahatlatıyor. <gülüyor> Size kolaylıklar diliyoruz Başak Kaptan. Bunun düşünce yırttığı yer de kötü olmuş. Elde var bir. Saat kaç oldu? İki mi oldu? 2 3 sabah 7'den beri oturuyorum burada ve dikiyorum. Az kaldı öbürünün bir kısmı kaldı. Bu bitti. Ömer Hoca biz ne yapıyoruz bu fermuarlara? Tamirat, tadirat, vazelin sürüyoruz. Evet, vazelin sürüyoruz. Şey gibi oldu okul öğrencilerine. Ne yapıyorduk biz matematik dersinde? Vazelin sürüyoruz fermuarlara. Arada da yani açıp e, kapamadığımız sürece de sürüyoruz. Vazelin sürmek fermuarı bayağı koruyor. E, zaten fermuarların yırtılma, kırılma sebebi daha çok ya sıkışmak ya da açıp kaparken zorlamak. Vazelin en azından biraz rahatlattığı için fermuarları ömrünü uzatıyor. Ama bir dahakine böyle yaptırmayacağız. Bunları yenilerken işte pasifiye geçmeden önce enlemek zorundayız. Fermuar taktırmayacağız da kuş gözü taktıracağız. Çünkü bir süre sonra e, özellikle uç noktalarda bu kumaşlar özelliğini yitirince poşetlenmeye başlıyor. Poşetlenince de su tutuyor. Su tutunca zaten bir anlamı da kalmıyor. Çünkü tuttuğu suyu bu sefer aşağıya geçiriyor. Kuş gözü taktıracağız ki yavaş yavaş bollaştıkça o kuş gözleriyle iplerle gerdirebilelim bir minileri. Ne planlar ne planlar Pasifik'e gitmeden önce. Birleşmiyor artık. Nasıl birleşmiyor ya? Benim zaten birleşmedi. Baksana burası çok gergin. Şu tam şurası. Böyle kalsın mı diyorsun? Hı. Orası da öyleydi. Orası Bu yüzden. Biraz açsak. Burası da. E, yırtmışsın ama. He? Yırtmışsın ama. Neresini yırtmış? Bak. Ben yırtmadım. Neyse yırtılmamış ama zorlanmış. İşte bu yüzden fermuar istemiyoruz artık. Evet. Ay! Kanka karpuz getirseydin ya. Karpuz Öldüm burada açlıktan. Evet. Terledim. Oh! Ne güzel bir gün. Onu nasıl yaparız ya? Youtube'dan gelen yoğun tepki üzerine Ömer Özel artık kolileri bana taşıtmıyor. Sen botu tutarsan kolileri ben taşıyorum. <gülüyor> O neymiş öyle ya minnoş koli? Çok ısıtlı koyma da yumurtalar vardır birinde. Bebeğim bunları ben açayım. Ben şurada açacağım. Yok sen buzluğu kır bunları yerleştirmeden önce. Ne? Buzluğu kır buzları kır. Tamam kırarız bebeğim dur. Açalım oraya götürelim mi? Buzluğu kırmak 3 dakika geç. Söyledim yine kıyma vallahi artık ıstakoz ye ye ye ye ye nereye kadar yani? Hakikaten ya sen de. Zenginlikle başa bela değil mi? Istakoz yiyorsun sürekli. <gülüyor> Çocukların nasıl tuttuğunu gördün ıstakozda. Kıyamam ben onlara ya. Yiyemem bundan sonra ıstakoz. Ver bıçak. Dalgıç bıçağı. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Dalgıt bıçağından bizim anladığımız böyle bir şey. Hadi Dalamadığımıza şurada. göre. Hem dinleyelim hem. Şöyle şöyle. Öyle çok Kayseri'yle doğrudan bağlamıyorum. Kırıklık yazılarına kısmamış, denilenmiş. Özgür Suriye ordusu ya da işte Suriye Milli Ordusu kontrol altındaki bölge. Zaten orada şanlı, şanlı destek. Bütün bu paketlerin bize, yani bütün bu alışverişin maliyeti e, kaçtı? 270 dolar gibi bir şey. Buraya gelme maliyeti de 58 dolar. Yani üstüne 20, %20 artı işte buraya gelmek için, getirmek için koydukları tutar. Panama'da 280 dolara ne alabiliyoruz derseniz. 6 kutu konserve mısır var. 2 tane yoğurt, 1,5 kilo kıyma. 
Krem peynir. Şey istedim. Oha genelde krem peynire bak. Karper istedim o küçük küçük parçalardan. Kocaman krem peyniri göndermiş. Aa, feta'yı da 3 tane bundan almış. Halbuki normal şey feta istemiştim ben. Bu sefer bu sefer patlamış biraz altın ya. 4 tane çikolata ve tost peyniri. Fark eder mi? E, fark eder tabii canım. Kahvaltı bunu nasıl yiyeceksin? Ama bunun tadı da çok güzel bu arada. Bizim Türkiye'den gelen peynirler finito. Büyük bir kuru yemiş. İşte bütün meyveler, sebzeler, 3 kutu süt, 4 kutu meyve suyu. Aa ben bir tane viski ile şey istemiştim, cin istemiştim. Gelmemiş mi? Makarnamız var, pirinç var. Bunun altında ne var? Şu liste var. Bak da şey, işler var. Pirincin Yumurta altında. Yumurta un var. Bunlar da kurudukça yerleşecek. Çünkü nemli dolaba koyunca zaten cücük gibi dolap. İyice beter oluyorlar. Kurutup öyle yerleştireceğiz şimdi. E şey bulaşık deterjanı istemiştim. O da mı yok? Daha var mı oralarda bir şey? Var yok. Ha var mı? Ben ya. Bulaşık deterjanı var. Kıtır ekmekler var. Tabii ki Nutella var. Ay ben ee, çikolata ve Nutella orucundayım. Kaç gün oldu? Bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Ellerim titriyor. Bir haftadır çikolata yemedim. Bunu da bir litre istemiştim. 750 göndermiş. Yani maliyetler olarak fena değil. Tabi buraya gelişine ödediğimiz için biraz daha maliyetli oluyor. Ama bunların çok büyük bir çoğunluğunu da burada bulmak mümkün değil. Bir de istediğin anda bulmak mümkün değil. Mesela sebze ve meyveyi bulabiliyoruz. Ama şu gün getir, yarın işte misafirlerimiz gelecek dediğinde almak mümkün değil. Sadece cuma günleri alabiliyorsun. Müşteri bir sonraki perşembe gelecekse onlar cumadan perşembeye dayanmıyorlar zaten. Gün doğuyor yavaş yavaş. Benim dersim bitmek üzere. Bütün gece ayakta geçirdim. Herkes mışıl mışıl uyudu. Şimdi bitsin dersim. Karar vereceğim yatıp şöyle bir, bir saat uyusam mı yoksa kahvemi koysam. Duruma göre bakacağım. Berli. Neyle o? Berli. Berli mi? Berli ha kasırga. Bilmiyorum. Altı oldu saat. Sanırım Ömer Hoca kalktığına göre kahve içerek mayanıza devam edeceğiz. Çok sayı Yok. biraz daha yatacak mı? Yatarım biraz daha. Yatırmam mı? Misafirler kalktı değil mi? Hı. İnsanlar uyanınca beni uyandır, beni uyanamam çünkü. Anlamadım mı? İnsanlar uyanınca beni uyandır, ben uyanamam tamam. çünkü. Tamam mı? Yorgun. Sabah kahvaltısıyla güne başlayacağız. Bugün hava çok da sakin, güzel. Ömer hocam yüzerek keyif yapıyor orada. Aa, başımın keyfine diyecek yok valla. Ama ben uyurken erken kalkmış. Buraları yıkamış havuzu, minderleri çıkarmış. Her şeyi hazırlamış. Çalışmış kocam. Westfish. That's snapper. That's snapper. Beni çekiyor mu kamera? Hı? Çekiyor. Beni mi çekiyor şu an? Evet seni çekiyor şu an. Ha. Çok zor anlamak neyi çektiğini. Misafirlerimiz geldi yine çok şanslıyız. Süper bir çift geldi. Yalnız bu sefer İtalyanlar ve çok bu ıstakozlu makarna konusunda tüylerim diken diken. Ama bugün süper şanslıyız. Sabah ıstakozu aldık, taze ıstakozu aldık. Şimdi de balık bulduk. Ve ben çok çok çok rahatlıyorum böyle balık bulduğumuz zaman. Süper bir red snapper vurmuşlar. Ege. 
Acayip de ıstakozları var ama ıstakozları gene bizim çocuklardan aldık. Türkiye. Si, Türkiye. İtve Europio. Tambul. El maloso. Kilete. Kilete. Profesyonel ya. Babasına çekmiş. <gülüyor> Tam babasına çekmiş değil mi? Hmm. Anlatır mısın babasının kim olduğunu? Bunun babası çok pahalıcı ya. <gülüyor> Demin aradık değil mi? 10 dakika hmm. önce babasıyla konuştuk. Şurada bizi alıp evet. botla adaya götürsün, adayı görelim akşamüstü diye. 40 dolar istedi bizden. <gülüyor> 10 dolar promoda 15 dolara çaktı bize. Evet. Şarapları da çok kötü çaktı bize. O videodan hatırlarsınız. Ciao, hasta luego. Muchas gracias. Say hello to Apia. Apia, hello. Hey, don't laugh you. Hello. Saatlerimiz 9.30-10'a geliyor ve yine yer değiştirmek üzere yola koyuluyoruz. Ortamlar bugün şahane, misicik. Into the wind. Into the wind. Genoa is light, light, light. I'll, I'll take. Okay. Into the wind a little bit. Be careful, don't take. Yes, we are going to town now. Yes, you can go. Saat 12.30'da Asukar'a vardık. Şimdi yağmur yağıyor. Bir kahve içelim dedik. Bir kahve içip öyle çıkacağız Asukar'a. Sonra da büyük ihtimal yemeği, öğle yemeğini burada yiyip, büyük ihtimal değil evet öğle yemeğini burada yiyip ee, öyle Hollandese geçeceğiz. Çünkü yelken yapmak istiyoruz. Yelken yapıyoruz. Onun için uzun sürüyor. Biz aslında nereden geldik? Şuradan. Hemen şuracıktaki teknelerin oradan geldik. Şuradan. Ama işte iki buçuk saatte falan geldik. İnat ettik. Yerken yapacağız diye. Tramola ata ata ata. Öyle geldik. Gidişimizde büyük ihtimalle Hollandesi onun için uzun sürecek. Yemeği yiyip böyle çıkarız. Şimdiye kadar bize gelen en güzel çift değiller mi? Ha? 
No, no, I mean the first time. How do you know that you need to dock there? Ah, no, we, we didn't know. dock there. We go to uh, that uh, place uh -huh. and they complain us. Uh -huh. First, you have to come and pay. That. Saat 3 oldu. Yemek bitti. Şimdi yemekleri toplayıp tekrar yola çıkacağız. Durmak yok yola devam. If we go to uh, waterfall, they ask two dollar more per person. Son beş dakika içerisinde buraları toparlayacağım. Sonra yola çıkacağız. Durmak yok dedim ya. Evet. Saat yok hayatta. Evet. Ama günü yarıladım en azından. Evet. Hatta üçte bir becerilerle oturduğumu düşünürsek üçte bir, üçte bir de bir tane Güzel. Hayatta kadın sanıyım. Aleksandra, are you happy with Kapital? Much happy. Much happy. Evet. evet. Are you happy on board of Istanbul? Absolutely. Really? Super happy. Ah, we are happy. You are happy, we are happy. <gülüyor> Anlandığı gibi 15 dakika içinde çıktık yola. Dümenle Alessandro var. Hiç bırakmadı dümen elinden geldiğinden beri. Zaten belliydi. Gelmeden önce bir arayıp sormuştu. Yelken yapacak mıyız? Ben çok heyecanlıyım yelken yapmak için diye. Sabah buradaydım. Buradan çıktık. Şuradaki kasabaya gittik. Orayı gezmek için. Ki biz giderken o taraftan esiyordu rüzgar. Sonra döndük. Şu ileride görünen Hollandes'e gitmeye karar verdik. Ama rüzgar yine döndü ve kapadan esti. O yüzden yine dünkü yerimize gelip demir atıp sabah devam etmeye karar verdik. Şimdi Başak Kaptan yelkenleri indiriyor. Yelkeni indiriyor. Evet indiriyor yelkeni. Bayağı da 15 plan esiyor kapadan. Boşu boşuna zaten güneşte batmak üzere. Saat 5 oldu. 6.30'da batıyor. Karar verdik. Ee, our Kaptan Sera, <gülüyor> our Kaptan Alexandra they uh, decide anchoring again here and tomorrow morning after breakfast Continue to east of Evet, saat 6'ya çeyrek var. Meyvelerini koyduk, kuru yemişi koyduk. Misafirlerimiz odaya gittiler. Burada ortamda acayip bir kalabalık var. Nedense bir haftadır falan böyle. Her yer tekne dolu. Gelen gelene. <gülüyor> Okullar kapandı, sezon başladı. Ne gidiyorsun? Zaten kameram bile kalmadı kendime çevirip kendime çekecek. Bu telefonu şey yapıyorsun. Şimdi kim bilir ne gürültüler çekiyor bu telefon şu an ses olarak. Bunun şey yok sen... muydu? Vardı bunun mikrofonu. Günümü yarılamak üzereyim. Şuraya Akşam taktım. yemeğine beraber. Ha kablolu vardı bir tane değil mi? Ee, Bursana mı? Nerede acaba? Marla. Elektroniklerinin içinde açıyorum. Masanın üstündeki camı da açtırıyorum. Açarım ya kaptan ya. devam et sen. Saat kaç? He? Hayatımın kaçıncı saatindeyim bugün? Hayatının kaçıncı 24 saatindeyim? 24 saatimin kaçıncı saatindeyim şu an? Bilmiyorum bulamıyorum. Şu anda. Ha? 7'yi geçti ama gün battı. 7.30 belki 8. Hı -hı. Akşam yemeği hazırlama vakti geldi. Evet ne hazırlıyorsunuz kaptan? Dün aldığımız muhteşem balığın. Hı -hı. Aa, biraz tez. Reading book. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Your first Atlantic crossing. I read. It's very good. Fish. Preparing. Yes. Not bad. Yeah. Yeah, it's not bad. 
işte bu iki saatlik bir macera daha demek benim hayatımda. Yemek hazırlanacak, yenecek, sonra bulaşıklar yıkanacak. Bulaşıklara geldiğimizde saat itibariyle ben size döneceğim hayatımızın hangi aşamasında olduğunu söyleyeceğim. Okay. Baş ay 24 saatinde neredeyse bulaşıklarla tekrar devam edeceğiz. Okay, see you then. Bye bye. Evet, saat şu an 9.30 4 saat erken yaptığımız için ekip biraz erken çöktü yemekten sonra balık da güzel olmuş bu arada herkes yataklarına çekildi acayip yağmurlu bir hava var yine şimşekler çakıyor ben de şimdi yatıyorum çünkü gece saat 1'de kalkacağım yine umarım ben kalkıncaya kadar Oo. Yağmur geçmiş olur. Ve bu kadar koşturmacadan sonra kendimizi şu masmavi sulara bırakmak kadar güzel bir Gel bakayım mutlu yüzünü bana. <gülüyor>